ADHD 是注意力缺陷多动障碍 ，Attention Deficit Hyperactivity Disorder 的缩写，通常被描述为一种精神障碍。患有 ADHD 的儿童难以集中注意力，经常过于活跃，难以控制自己的行为。据估计，全球三至十七岁儿童中约有百分之五受其影响，其中。男孩患病的概率是女孩的三倍。为了理解他对学校里孩子们的影响，让我们以利奥的故事为例。这个十二岁的男孩怀着憧憬去学校上学，但却屡屡受挫。注意力不足是他最大的问题。利奥很容易分心，即使他已竭尽全力集中注意力。这种情况也会发生，他经常发现自己突然就走神了，在过去的十五分钟里，想一些与眼前的事物完全无关的东西，一点点小事都能让他思绪游离，他感觉自己的大脑就像出了故障一样，难以控制。他还很健忘，经常把书和家庭作业忘在家里，常常是他虽然完成了作业。但又把作业落在某地或忘记提交，他的成绩很差，一些老师觉得他已经无可救药了。除此之外，还有过度活跃，当做小组作业时，他会表现得焦躁不安，难以集中注意力。在别人说话时，保持冷静和倾听，会让他精疲力尽，这使得任何正常的谈话对他来说。都是一个巨大的挑战。对他来说，他感觉自己的大脑没有能力处理所有需要处理的信息，然后他又为自己没能听懂别人说的话而感到生气。为了应对过度活跃，他喜欢总是让手忙个不停。最后是冲动行为，他常常情不自禁地将想到的事情说出来。有时他努力控制自己，但却忍不住脱口而出，打断别人，这让同学们觉得他很烦人。他事后常常后悔自己鲁莽的行为，但不幸的是，他会一而再、再而三的犯错。他似乎不能从错误中吸取教训，试图让他变规矩些的努力，总让老师铩羽而归。其他人在和他相处时。也会慢慢变得不耐烦，放弃或疏远他。在利奥确诊并得到有具体步骤的支持后，情况开始好转。在学校里，他坐在第一排，同桌乐于助人。他有一个笔记本，上面列出了所有的作业，以帮助利奥记忆作业的内容。为了便于他完成作业，所有科目的作业。每周都会一次性给全。为了让他放松，利奥可以在课堂上盘弄小物体，并在需要时休息一下。放学后，他会和一位专科医生一起练习口语和听力。此外，他的爸爸每天早上都会骑自行车陪他上学。下午，他可以玩球，玩多久都可以。对于严重的 ADHD 患者，通常会开出处方药。在此之前，像利奥这样的孩子，需要儿童心理学家做出适龄的专业诊断。他们会试图透过表象看问题，多动症可能只是浮现于表面的冰山一角，根本原因可能是家庭纠纷、学校欺凌、睡眠不好或饮食不当。肯·罗宾逊爵士讲述了吉利安·林恩的故事。一个八岁的女孩据说有学习障碍，她无法集中精神，从来没有一动不动地安静坐着过。当她被带到专科医生那里时，专科医生没有进行任何治疗，而是用广播播放音乐。女孩听着音乐就开始跳舞，然后医生告诉她的母亲，吉利安没有病。他是一个舞者，带他去舞蹈学校吧。吉利安·林恩
，后来成为一名著名的舞蹈家，参演了一些百老汇历史上最成功的音乐剧。请在下面的评论中分享你的想法。如果您是多动症患者，请告诉我们您的应对机制，这样我们可以通过阅读您的见解来学到更多。如果您想支持我们的频道，让我们可以制作更多这样的视频，请访问 patreon.com/sprouts， 看看我们都在做些什么。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载。编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon. com. s p r o t s 即使是一美元，也能物有所值。